ഇന്ന് നമുക്ക് ഒരു നാല് മണി പലഹാരം ഉണ്ടാക്കാം നേന്ത്രപ്പഴം വെച്ചിട്ട് അപ്പൊ അതെങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കാൻ നോക്കാം നമുക്ക് ആദ്യം ഞാൻ ഇവിടെ ഒരു നാല് വലിയ നേന്ത്രപ്പഴം എടുത്ത് വെച്ചിട്ട് ഇത് നമുക്ക് ചെറിയ പീസുകളായിട്ട് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കാം അപ്പൊ ഞാനിത് കട്ട് ചെയ്തിട്ട് വേണം പഴം ഞാൻ ചെറിയ പീസുകളായിട്ട് കട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ട് ഇനി ഇത് നമുക്ക് വഴറ്റാനിടാം അപ്പൊ അതിന് വേണ്ടിട്ട് നമുക്ക് ഒരു പാൻ അടുപ്പത്ത് വെക്കാം ഒരു പാൻ അടുപ്പത്ത് വെച്ചിട്ട് ഇപ്പൊ ചൂടായി വന്നിട്ട് ഇതിലേക്ക് രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ നെയ്യ് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം ചൂടായി വന്നിട്ട് ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് കുറച്ച് കാഷ്യൂ നെറ്റ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഒരു ബ്രൗൺ കളറാണോ അത് ഇളക്കി കൊടുക്കാം ചെറുതായി കളർ മാറി വന്നിട്ട് ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് പഴം ചേർത്ത് കൊടുക്കാം സോഫ്റ്റായി വരുന്നവരെ നമുക്കൊന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കാം ഇതിലേക്ക് നമുക്കൊരു മുക്കാൽ കപ്പ് അവല് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം വെള്ള അവലായാലും കുഴപ്പമില്ല നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ ഏത് അവലുള്ളതെന്ന് വെച്ചാൽ അത് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇതിലേക്ക് അരമുറി നാളികേരം നമ്മൾ ചിരകി എടുത്തിട്ട് അതും ചേർത്ത് കൊടുക്കാം പഞ്ചസാര ചേർത്ത് കൊടുക്കാം പഴത്തിന് മധുരം ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് മധുരം നോക്കിയിട്ട് ചേർത്ത് കൊടുത്താൽ മതി ഒരു കാൽ ടീസ്പൂൺ ഏലക്ക പൊടിച്ചതും കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇതൊക്കെ നന്നായി ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്യാം നന്നായി വെന്ത് ഉടഞ്ഞിട്ട് നന്നായി മിക്സ് ആയി വന്നിട്ട് നമുക്ക് മധുരം എങ്ങനെയാന്ന് നോക്കിയതിന് ശേഷം തീ ഓഫ് ആക്കി കൊടുക്കാം മധുരം കുറച്ചും കൂടെ വേണമെങ്കിൽ ഈ സമയത്ത് മധുരം ഇട്ടിട്ട് ഒന്നുകൂടെ മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക എന്നിട്ട് ഇതൊന്ന് ചൂടാറാൻ വെക്കാം ഓഫ് ആക്കി കൊടുക്കുക ഒന്ന് ചൂടാറിയതിന് ശേഷം നമുക്ക് ചെറിയ ചെറിയ ബോൾസുകളാക്കി എടുക്കാം ചെറുതായി ചൂടാറി വന്നിട്ട് നമുക്ക് ചെറിയ ചെറിയ ബോളുകളായിട്ട് ഉരുട്ടി വെക്കാം അതുപോലെ നമുക്കിത് മുഴുവൻ ഉരുട്ടി വെക്കാം ഇതെല്ലാം ഇപ്പൊ ബോൾസ് ആക്കി എടുത്തിട്ട് ഇരുപത് ബോളുകൾ കിട്ടിയിട്ട് അതായത് നാല് ബനാന വെച്ചുണ്ടാക്കുമ്പോൾ ഇരുപത് ബോൾസ് വരെ കിട്ടും ഇത് നമ്മുടെ സാധാരണ ലഡുവിൻ്റെ ഒക്കെ വലുപ്പത്തിലാണ് അത് ഉണ്ടാക്കിയേക്കുന്നത് പിന്നെ ഇത് നമുക്ക് മുക്കി പൊരിക്കാനുള്ള ബാറ്റർ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാം പിന്നെ നമുക്ക് ഈ ബനാന ബോൾസ് മുക്കി പൊരിക്കാനുള്ള ബാറ്റർ തയ്യാറാക്കിയെടുക്കാം അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ ഇവിടെ ഒരു മിക്സിയുടെ ജാർ എടുത്ത് വെച്ചിട്ട് അതിലേക്ക് ഇരുന്നൂറ്റമ്പത് എം എൽൻ്റെ കപ്പിന് ഒന്നര കപ്പ് മൈദ എടുത്തിട്ട് അത് നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇതിലേക്ക് രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ അരിപ്പൊടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം വറുത്ത അരിപ്പൊടിയാണ് രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ നിറച്ച് ചേർത്ത് കൊടുക്കണ്ട് നല്ലൊരു ക്രിസ്പി ആയിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇനി ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ പഞ്ചസാര ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഒരു നുള്ള് ഉപ്പിട്ട് കൊടുക്കാം 
പിന്നെ ബാറ്ററിന് ഒരു കളറിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു നുള്ള് മഞ്ഞൾപ്പൊടി ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് നുള്ള് ചേർത്ത് കൊടുത്താൽ മതി ഒരു കളറിന് വേണ്ടിയിട്ട് മാത്രം ഇതിലേക്ക് ഒരു അഞ്ചാറ് പീസ് പഴം കട്ട് ചെയ്തത് ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഇതിലേക്ക് കുറച്ച് കുറച്ച് വെള്ളം ചേർത്തിട്ട് നമുക്ക് നല്ല കട്ടിക്ക് ഇതൊന്ന് അരച്ചെടുക്കാം ഇത് മിക്സിയിൽ അടിച്ചെടുക്കുന്നത് എന്താ വെച്ചാൽ കട്ടകൾ ഇല്ലാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് അപ്പോൾ അര ഗ്ലാസ് വെള്ളം ഞാൻ കൊഴിച്ചു കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അത് നന്നായി അരച്ചെടുത്തിട്ട് ഇതുപോലെ ഒരു കട്ടി മതി ഇതിപ്പോൾ ഒന്നര ഗ്ലാസ് വെള്ളം ഞാൻ ഇതിൽ ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് സാധാരണ ഗ്ലാസ്സിന് ചായ കുടിക്കുന്നൊക്കെ ഗ്ലാസ്സിന് ഒന്നര ഗ്ലാസ് നിങ്ങൾ കുറച്ച് കുറച്ച് ഒഴിച്ചു കൊടുത്തിട്ട് ഇത്ര ഈ ഒരു കട്ടിയിൽ അരച്ചെടുക്കുക ഇനി ഇത് നമുക്കൊരു പാത്രത്തിലേക്ക് മാറ്റാം തീരെ ലൂസാക്കി എടുക്കരുത് അപ്പോൾ അത് ബാറ്റർ അതിനകത്ത് പിടിക്കാൻ കുറച്ച് ബുദ്ധിമുട്ടാവും അപ്പോൾ ഈ ഒരു കട്ടിയിൽ വേണം അത് എടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇതിൽ കൂടാനും പാടില്ല കുറഞ്ഞു പോകാനും പാടില്ല അപ്പം മഞ്ഞപ്പൊടി ചേർത്ത് തന്നെ ചെറിയൊരു മഞ്ഞ കളറുണ്ടതിന് തേന എടുപ്പത്ത് വെച്ചിട്ട് അതിൽ ഇപ്പോൾ ഓയിൽ ഒഴിച്ചു കൊടുത്തിട്ട് ഓയിൽ നന്നായി ചൂടായിട്ട് ഇനി നമുക്ക് ഓരോ ബോൾസുകളായിട്ട് എടുത്ത് ബാറ്ററിൽ മുക്കി ഇതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം ചെറിയ പാത്രത്തിൽ ഇത്തിരി കുഴിയുള്ള പാത്രത്തിൽ ഓയിൽ ഒഴിച്ചാൽ നമുക്ക് അധികം ഓയിൽ ഉപയോഗിക്കാൻ തന്നെ ഇത് പൊരിച്ചെടുക്കാൻ പറ്റും വലിയ പാത്രം ആകുമ്പോൾ നമ്മൾ അതിനനുസരിച്ച് ഓയിൽ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കണം ഇതിങ്ങനെ മുങ്ങിയൊക്കെ എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ പെട്ടെന്ന് ആയി കിട്ടും ഇത് പായി വന്നിട്ട് നമുക്ക് കോരി മാറ്റാം എല്ലാം പൊരിച്ചെടുക്കാം നമ്മൾ എല്ലാം പൊരിച്ചെടുത്ത് കഴിഞ്ഞു അപ്പൊ എല്ലാവരും ഉണ്ടാക്കി നോക്കുക നല്ല ടേസ്റ്റ് ആണ് ഉണ്ടാക്കി നോക്കിയിട്ട് എല്ലാവരും അഭിപ്രായം പറയുക അതുപോലെ ന്യൂസ് വേണ്ട എല്ലാവരും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഷെയർ ചെയ്യുക താങ്ക് യു ബായ്